Buen día para todos y bienvenidos a este Poker Webcast, en el cual ilustraremos una característica de Windows 7 acerca sobre el grabador de acciones de usuario. Mi nombre es Daniel Vargas, soy profesional en el área de tecnologías de la información y me dedico también al área de entrenamiento. Mi correo electrónico es Daniel R. Vargas y Latina arroba hotmail.com El grabador de acciones de usuario de Windows 7 nos permite crear un informe de recopilación exportándolo a un formato MHTML en el cual realiza capturas de, de pantalla basándose en las acciones que realiza el usuario a través de los dispositivos de entrada del equipo. Con el fin de crear estos informes de recopilación del paso a paso de las tareas que realiza el usuario, puede darle ventaja a explicarle al profesional en tecnologías de la información a la hora de resolución de un problema. Con el fin de que pueda enviar ese informe de recopilación al soporte técnico de la compañía, de manera que al usuario le puedan entregar una solución basada en esa recopilación detallada. Para ello, el usuario debe indicarse que acceda por el menú inicio. Todos los programas, accesorios, ejecutar y acceda vía el ejecutable psr.exe. Tengamos en cuenta que el grabador de usuario tiene opciones en las cuales, si desea en esta grabación de todas esas acciones, se desempeñe bajo un token como administrador, tiene la posibilidad de ejecutarse como administrador. En adición, tiene la posibilidad de afinar ciertas configuraciones en las cuales pueda de una vez asignar una ruta donde se va a exportar ese archivo y adicionalmente habilita las capturas en pantalla y cuántas capturas en pantalla se irán tomando. Hay que tener en cuenta que este número debe modificarse debido a que estas capturas se irán incrementando basándose en las acciones que va realizando a través de los dispositivos de entrada. Para iniciar el grabador de acciones de usuario, hacemos clic en Iniciar grabación. Para esta demostración, vamos a realizar una edición de dispositivo de impresión con el fin podamos utilizar esta característica de Windows 7. Nos ubicamos a dispositivos e impresoras. Ubicamos la opción Agregar una impresora. Agregamos una impresora local en un puerto existente paralelo llamado LPT1. Seleccionamos un fabricante y modelo de impresora. Y finalizamos la instalación. Una vez finalizada la instalación y el haber tomado estos pasos, tenemos también la posibilidad de resaltar alguna área de la pantalla a realizar un comentario que queramos agregar dentro de ese informe de recopilación, haciendo clic en la acción Adicionar comentario. Resaltamos alguna parte de la pantalla que queramos comentar. Agregando dicho comentario. Detenemos la grabación haciendo clic en Detener grabación. El grabador de acciones de usuario nos pedirá ubicar ese archivo zip en alguna localización.
ubicamos el resultado de ese archivo en el cual se llamará printer.zip en el cual se localizará en C resultados PSR cerramos el grabador de acción de este usuario y nos ubicamos sobre el archivo exportado donde quedó almacenado tengamos en cuenta que a la hora de acceder a ese archivo comprimido tenemos acceso al archivo MHTML dentro de este archivo realizó las debidas capturas de pantalla basándose en la utilización de dispositivos de entrada en la cual también refleja una fecha y una hora en que se realizó cada paso tengamos en cuenta que en este informe hace énfasis donde se ha realizado clic Y aquí como tal observamos donde hemos resaltado anteriormente una parte de la pantalla en la cual queremos realizar un comentario. También tenemos la posibilidad de ver dentro de una caja de texto en detalle los pasos que se han realizado. En el cual nos enumera el paso a paso con la acción que se realizó con el dispositivo de entrada y adicionalmente qué programa se utilizó para esta acción muchas gracias por haber asistido a este Pocket Podcast y nos veremos en una próxima oportunidad que esté muy bien